Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre 19h45 sur la télévision du monde. Et nous commençons par le département du Cam, Andok Samba, qui est une ville située dans l'arrondissement de Kondjok, qui est plongée dans le noir depuis 2005, voilà pratiquement depuis 2016, voilà pratiquement 5 ans que les populations vivent de chasse et de cueillette et n'ont pas toujours la possibilité de cuire parfaitement leurs aliments et ils le vivent ainsi bon gré, malgré. Reportage. Ce groupe électrogène tourne en plein régime 24 sur 24 ici à Ndok Samba, dans l'arrondissement de Kondjok, département du Kam. L'électrification ici date de décembre 2016. Euh, le transformateur que vous voyez là, ça a pris de 4 ans de chômage et puis on ne se connaît pas les rôles. C'était plus mieux qu'on a un sens en ville pour aider les gens de la ville. Parce que vraiment, il est impossible que vraiment ici nous souffrons. Tout le monde connaît, tout le monde est ravi qu'il y a la lumière ici. Alors qu'on ne profite jamais de ce qu'on de la lumière. Donc c'est impossible. C'est impossible qu'on nous trompe totalement en tout. Et c'est pas bien. Les poteaux électriques sont pourtant présents, mais sans énergie. Est-ce que les plaques solaires en Doc Samba sont un véritable luxe en plein 21e siècle. On dit que peut-être l'État devait intervenir. Jusqu'à nos jours, les poteaux tombent, ça renverse, ça tombe sur les toits, ça détruit les maisons. Les fils même, on n'en trouve plus. On ne sait pas ce qui se passe. Ils nous ont complètement abandonnés. Pourtant, un très grand carrefour, le samba le plus grand carrefour du temps, qui regroupe au moins 17 villages. Et jusqu'à nos jours, on n'a pas la lumière. Jusqu'à présent, c'est vrai, nous sommes ici en Dorsamba. Les conditions de vie sont vraiment précaires, mais cela n'était au moins sur l'électricité, on devait nous éclairer. Euh, nous avons le bib là, qui était prévu pour le bib d'électrification qui était prévu pour 2020. C'est déjà 2021, nous n'avons pas reçu. Nous ne savons pas si l'État a financé avant que cela ne nous a pas atteint. Ou bien quoi, nous ne savons pas, nous sommes vraiment dépassés. Nous avons par, par exemple aussi un sceptique à côté qui avait besoin de l'électricité. S'il y en a qui ont choisi la filière F4, ils ne peuvent pas expérimenter parce qu'il n'y a pas d'électricité. Les enfants sont vraiment égarés. D'après certaines indiscrétions, le projet d'électrification de Doc Samba, qui date de 2016, a été torpillé par des mains obscures, adeptes du sous-développement et habité par un esprit de destruction. Les populations de cette localité de la région du littoral continuent à vivre sans électricité et sans eau potable, après plus de 50 ans d'indépendance chimérique. En santé, nous parlons de lutte contre le coronavirus. L'ancien directeur général de la télévision nationale, Amadou Valmouké, a dressé les tensions. Jean-Jamain Yedna. Dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, L'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television, la CRTV, fait savoir au ministre Laurent Esso que son état de santé n'est plus assuré depuis que des cas de coronavirus ont été enregistrés dans sa cellule de la prison centrale de Yaoundé. Kondengi, le journaliste de formation, estime que cette pandémie planétaire l'attend au tournant et pourrait l'emporter depuis qu'un troisième locataire de sa cellule qu'il partage avec huit autres détenus vient d'être testé positif au Covid-19 et transporté en urgence à l'hôpital. Et dans cette missive qui date du 31 mars 2021, Amadou Vamulke dit, je cite, « Je doute que vous ne sachiez pas que les charges fantasmagoriques qui m'accable ne porte pas sur un enrichissement personnel et que je me retrouve sans raison valable dans un procès qui, ne pouvant aboutir, a établi un record mondial de 64 renvois consécutifs. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que, malgré mon statut d'inculpé libre et mon état de santé, qui selon les experts médicaux, nécessiterait une extradition sanitaire. Je demeure emprisonné illégalement depuis près de cinq ans. Cette parodie de justice a été largement dénoncée dans notre pays, le Cameroun, mais aussi officiellement par l'ONU 
et d'autres organisations internationales. Fin de citation. L'originaire du département du Mayo Danaï, dans la région de l'extrême nord, Amadou Vamulke, rappelons, est poursuivi et incarcéré sans avoir été jugé depuis près de 5 ans pour détournement des fonds de la CRTV, média à capitaux publics, dont il a dirigé entre 2005 et 2016 à 71 ans. L'ex-patron de la CRTV, écroué à Kondengi, souffre de plusieurs pathologies, dont une neuropathie qualifiée de sévère, justifiant son évacuation sanitaire, selon les neurologues qui l'ont examiné, si l'on s'en tient à son dossier médical. Pendant ce temps, les partis politiques de l'opposition veulent une réforme consensuelle du code électoral. Ils l'ont fait savoir hier à Yaoundé via un communiqué rendu public. Reportage. L'initiative a été lancée par les partis politiques représentés dans les institutions. La réflexion est élargie à toutes les formations politiques, organisations de la société civile et tout Camerounais ayant des propositions pour la réforme consensuelle du code électoral. Cette partie politique de l'opposition camerounaise ont signé ce communiqué conjoint le 31 mars dernier. Une conférence de presse s'est tenue hier à Yaoundé pour informer l'opinion publique qu'ils travaillent ensemble pour une réforme consensuelle du système électoral camerounais. Ils appellent tous les autres partis politiques, organisations ou personnalités de la société civile désireux de participer à cette dynamique à travailler ensemble dans le cadre du secrétariat technique mis en place à cet effet. Ce secrétariat technique est chargé de recevoir, aux fins d'exploitation, toutes les contributions venant des acteurs suscités au plus tard le 15 avril 2021. Les partis signataires du communiqué assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout de leur démarche. Parmi les signataires figure Maurice Camteau du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, candidat officiellement classé second à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les députés Cabral Libi, président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, et Joshua Oshi, vice-président du SIF, respectivement troisième et quatrième à la présidentielle de 2018. L'on note aussi la présence d'Hermine Patricia Tomaino Damjoya, président national de l'UDC, Union démocratique du Cameroun, et maire de Fumban, à l'ouest du Cameroun. Autre poids lourd de cette alliance, le député Pierre Cuemo, président national de l'Union des mouvements socialistes, UMC. L'on note également la présence d'animateurs de la scène politique comme Ilès Zipan, du mouvement progressiste et Prince Ecoso, la première fois dans l'histoire politique du Cameroun, depuis le retour au multipartisme, que des partis d'opposition s'accordent sur un point déterminant pour se préparer à l'éventualité d'une alternance pacifique et démocratique. En réaction, le RDPC au pouvoir rappelle que le Parlement est incontournable. Le code électoral en vigueur est le fruit d'un produit de la loi déposée par le gouvernement, voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État Paul Biya, élu par le peuple camerounais, libre, souverain et maître de son destin, écrit Jacques Famundongo, le secrétaire national à la communication du RDPC. Un autre son de cloche ambigu, mais tout aussi important, et ce communiqué de presse signé par l'honorable Jean-Michel Nintieu, président régional du Social Democratic Front. Le comité exécutif régional du SIF littoral prend hâte de la rencontre regroupant plusieurs partis politiques au siège de l'Union démocratique du Cameroun, faisant suite au communiqué publié à cet effet. Toutefois, le comité exécutif régional déploie qu'un membre dont l'auto-exclusion a été constatée en date du 21 mars 2001 a été associé à une initiative aussi délicate qui engage la crédibilité, la légitimité et la notabilité du SIF sans aucune concertation préalable. Le comité exécutif régional exhorte par conséquent le président national à rassurer les militants du SIF dans le littoral, les différents acteurs de la scène politique et l'opinion nationale en général de l'inlassable volonté du SIF à poursuivre la lutte pour l'avènement d'un code électoral consensuel dans le respect de ces textes. Au vu de tout ceci, L'atmosphère politique, dans les tout prochains mois, s'annonce très tendue.
Mesdames et Messieurs, nous sommes le 2 avril et comme tous les 2 avril, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour sensibiliser sur l'autisme, une maladie souvent très mal connue et très mal perçue dans nos contrées mais qui tue beaucoup, beaucoup d'enfants. John Peter Carr. Les personnes atteintes d'autisme sont depuis longtemps confrontées à une série d'inégalités qui ont été exacerbées par le contexte sanitaire. Leur situation sur le marché de l'emploi, par exemple, s'est encore aggravée. Elle est la conséquence de pratiques d'embauche discriminatoires connues depuis longtemps et d'environnements de travail où les obstacles pour les personnes autistes sont de taille. Au Cameroun, l'autisme est encore mal connu et assimilé parfois aux phénomènes paranormaux, ce qui rend difficile la prise en charge. Sorcellerie, mauvais sort, occultisme, ce sont des termes auxquels on associe le plus souvent l'autisme. Ce handicap neurobiologique touche plus de 100 000 enfants au Cameroun, tous sexes confondus, selon les statistiques du ministère de la Santé publique. L'autisme est donc une réalité présente, mais l'une des difficultés rencontrées par les parents d'enfants présentant ces troubles réside dans l'établissement du diagnostic et de la prise en charge. Une difficulté liée à la charité de cette dernière et à tout de même des centres spécialisés destinés à l'encadrement de ces enfants. Cette année, l'association Cause basée à Douala a organisé des journées portes ouvertes pour sensibiliser davantage les populations. Grâce à ces actions, on espère que les Camerounais vont certainement prendre conscience de cette maladie et abandonner ces idées préconçues. Et toujours en rapport avec cette sensibilisation, loin des idées occultes qui associent la maladie de l'autisme à un mauvais sort, dont une forme de sorcellerie, l'autisme est une pathologie comme tout autre qui attaque toutes les couches sociales de la société et la prise en charge d'un enfant autiste nécessite beaucoup d'attention mais surtout beaucoup de moyens financiers. Jean-Jean Patrice Foucault. Le quotidien d'un enfant autiste est tout particulier, dépendant, notamment en âge adolescent. Vivre avec cette catégorie de personnes nécessite beaucoup d'attention. Il a un programme très particulier et très chargé aussi. Parce que le matin, quand il se lève, il prend sa douche comme tous les autres enfants et il va à l'école, il est scolarisé dans une école spécialisée. Là-bas, il est suivi de 8h à 14h30. Et après l'école spécialisée, il rentre à la maison, juste le temps de prendre sa douche et de faire sa sieste. Quand il se réveille, il a un éducateur spécialisé qui le suit aussi à la maison. Selon les spécialistes, c'est entre 2 et 3 ans que l'enfant peut développer des signes de l'autisme. Désormais à surveiller de près, cette catégorie de personnes développe certains mécanismes psychiques et physiques et s'attaque aux objets même les plus insoupçonnés. Ça veut dire que en fait, on peut déjà bébé, l'enfant n'a pas ce qu'on appelle le sourire de pense. On peut se rendre compte que l'enfant a du mal à établir le contact visuel, il a un regard fuyant. On peut se rendre compte que l'enfant euh, est peut-être euh, excessivement calme. On peut se rendre compte que l'enfant euh, a peut-être... Euh, lors des premières années de vie, il commence peut-être à trop se balancer, euh, à répéter toujours la même chose. C'est dans ces troubles et comportements mentaux chez l'enfant malade que beaucoup qualifient de mauvais sort, une forme de sorcellerie et autres envoûtements. Non, les autistes ne sont pas du tout de sorciers. Je pense que c'est un discours qui était tenu à un moment où il y avait peu de sensibilisation, il y avait peu de connaissances sur le trouble, sur comment ça se manifeste et qu'est-ce qui est la cause. Je pense que souvent la question de sorcellerie intervient quand on n'arrive pas à s'expliquer le comportement de l'enfant. La prise en charge d'un enfant autiste n'est pas à la portée de toutes les bourses. Parce qu'un enfant euh, autiste a besoin de la prise en charge de beaucoup de spécialistes. Il a besoin d'un éducateur spécialisé, d'un orthophoniste, d'un psychomotricien et peut-être d'un psychologue aussi. Et les coûts sont très très élevés. Ce n'est pas la portée du Camerounais moyen, il faut dire la vérité. 
Loin de ces considérations occultes où l'autisme est associé à la sorcellerie, c'est une maladie, comme tout autre, qui s'attaque à toutes les couches sociales. Je tout simplement dire que... Mesdames et Messieurs, parlons de toute autre chose à présent. Les membres de la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale du Cameroun étaient en conclave à Yaoundé pour échanger sur la maîtrise du cadre d'élaboration des politiques publiques au Cameroun. Ils étaient aux côtés des responsables du ministère des Finances et la salle des commissions du Palais des Congrès de Yaoundé a servi de cadre à cette rencontre. À membre de Ngomo et à Bismboui, depuis Yaoundé. C'est un véritable outil de gestion et de planification qui privilégie la performance. Il combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources matérielles, financières et humaines. Les travaux ont permis aux deux organes externes chargés de la gestion des finances publiques de réfléchir sur la manière de mettre en place une plateforme collaborative leur permettant de maîtriser le cadre d'élaboration des politiques au Cameroun. Pour cela, quatre thèmes ont constitué l'ossature de ces assises. Il y a un thème sur le Covid, il y a un autre thème sur... Euh la stratégie nationale de développement. Je crois que tout le monde est au courant de ce document qui est très important pour, la, pour les, les finances publiques. Il y a un autre thème sur les régions et la, la, mise, en, la mise en place des régions qui vient d'être faite euh, au mois de décembre dernier. Et il y a un dernier thème euh, sur l'évaluation des politiques publiques qui est essentiellement le rôle de la Commission de finances et du budget. Dans le cadre de réunions trimestrielles de la Commission de finances et du budget, nous essayons à chaque fois et à chaque session d'introduire une session de formation et d'information sur les questions économiques. À l'ouverture des travaux, la présidente de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, l'honorable Rosette Ayaï, a exhorté les parlementaires à une participation active afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de cette rencontre. Restons toujours à Yaoundé où les travaux de la troisième session du projet d'appui à la gouvernance financière se sont tenus hier à Yaoundé. Le directeur du budget qui présidait les assises a également évoqué pour principal objectif la finalisation des tests relatifs à la réforme comptable. Denise Bellet, Mohamed et Soumba II à Yaoundé. La deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance financière, PACFI2, est un projet mis en place par le gouvernement camerounais avec l'appui de l'Agence française de développement. Ce projet vise à appuyer la réforme comptable de l'État. Nous vous souvenons que le gouvernement a déjà transposé toutes les directives de la CEMEP dans le cadre de l'harmonisation de la gestion financière et économique dans la CEMEP. Tous les textes ont été transposés. Il s'agit maintenant de poursuivre cette réforme, de moderniser l'ensemble des structures. Donc la réforme la plus emblématique reste le contenu du trésor. Il était donc question de faire le point sur la mise en œuvre de cette réforme, d'une part, et d'autre part, l'ensemble de toute la réforme comptable, car à partir de 2022, l'État doit présenter les comptes pour basculer dans la comptabilité patrimoniale. S'agissant du contenu, il avait été arrêté lors de la dernière session qu'il fallait intensifier la communication parce qu'il persistait comme une incompréhension, comme, une certaine, euh, comme des malentendus sur la réforme du contenu avec les acteurs, notamment les collectivités territoriales, euh, décentralisées, les établissements publics et, et autres. Donc, euh, pendant les six mois précédents, euh, il y a eu beaucoup d'actions menées dans ce sens. S'agissant de la réforme comptable, les axes ont d'ores et déjà été définis. Il s'agissait donc, entre autres, de la finalisation des tests au cours de cette troisième session. L'élaboration de tests sur, sur la mentalité générale de l'État, la version de l'architecture informatique d'accompagnement de la réforme comptable, la force des travaux de mise en place du contrôle des biens comptables et ceux du recensement et de l'évaluation des biens de l'État en prévu au passage en comptabilité patrimoniale ou encore les travaux de définition de la nouvelle architecture du contenu du 
Le projet d'appui à la gouvernance financière vise à renforcer les capacités de l'État à contrôler et à maîtriser l'exécution de son budget à travers la réforme comptable et celle de l'optimisation de la trésorerie. Il est financé par la République française à hauteur de 4 millions d'euros. En religion, en concert avec la communauté chrétienne internationale, les catholiques et les protestants de la ville de Loum ont observé ce jour le chemin de croix et pendant cette occasion, les célébrants ont prié pour la paix au Cameroun. jean jamais Yena, Janine Yonta. C'est un jour important dans la vie des fidèles chrétiens. Toute obédience religieuse confondue de vendredi saint jour où Jésus-Christ est crucifié et mort sur la croix pour sauver l'humanité. À Loum, arrondissement, situé dans le département du Mungo, les fidèles ont observé le chemin de croix. Question de démontrer leur amour pour le Christ crucifié, l'officiant a élevé des intentions de prière dans ce contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19. L'église est universelle, commémore la Pâque Passion, qui est la mort de Jésus-Christ. Et la particularité de ce Vendredi Saint, c'est que l'église demande à toute l'humanité de porter dix intentions chères. Et nous avons beaucoup plus insisté sur la dixième intention qui demande de prier pour les peuples en détresse, pour les peuples qui souffrent. Et nous avons profité de cette intention pour confier la situation de l'humanité, la situation de notre pays. Nous traversons des moments difficiles avec la pandémie du Covid-19, tout en espérant que comme le Christ a vaincu la mort, l'humanité aussi va vaincre cette pandémie. Nous prions surtout particulièrement que le monde entier, que le monde entier, et plus précisément que la pandémie qui circule dans le monde, à travers l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, nous puissions avoir une prompte rétablissement. À l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Loum, Manengwassa, du haut de sa chair, le célébrant du culte de ce vendredi saint, le révérend pasteur, Chiméchois Félix a prêché l'évangile de la souffrance de l'homme, de la repentance, mais surtout la paix au Cameroun. L'homme est d'abord un sujet de souffrance. Il y a beaucoup de gens qui créent vraiment des douleurs de souffrance. C'est le peuple qui a voulu la, la mort de Jésus-Christ. Et ça nous donne de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher à ce que nous souffrons que nous ne vivons pas dans le bonheur et dans la joie. Et on le constate aussi avec tout ce qui se passe dans le nord-ouest et le, le nord Cameroun, avec des personnes qui sont là et qui cherchent toujours à torturer les gens. Il représente le jour où Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et à cause de cette mort, je souhaiterais que Jésus est en mort pour nos péchés, notre pays puisse revenir dans la paix. Par exemple, dans plusieurs fronts, nous avons les problèmes du nord-ouest, nous avons les problèmes de Boko Haram de, dans le nord. Et je souhaiterais que pour ce sang que Jésus a versé sur la croix, que la paix puisse revenir dans notre pays. Passer la passion du Christ du jeudi saint, de vendredi saint, jour de la crucifixion du Seigneur et Sauveur, la communauté chrétienne est dans l'antichambre de la Pâque dès ce samedi. Veillez Pascal pour l'apothéose de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort du Christ. Afin que le fruit de ta passion soit sa puissance de Dieu. Le discours dans ce journal éliminatoire Jeux Olympiques Japon 2022, les Lions et Nanta du Cameroun affrontent le 10 avril prochain l'équipe de Chili. C'est un match qui s'annonce palpitant en perspective. Les enjeux et les atouts de l'équipe du Cameroun, c'est avec Moïse Ball. Ball. 
Pour la double confrontation face au Chili, Alain Djemfa, le sélectionneur national des Lyons Indomptables du Cameroun, a retenu pour la circonstance 25 footballeuses capables de battre le Chili. 11 venant de la diaspora et le reste du terroir. Gabriel Aboudi Onguené, Chout Ndjoya Adiara, Gonbelek Geneviève, Maïkit, Ngok Nyango Kras, Feudu Raïssa, Estelle Johnson, Mani Aona peuvent crier la surprise à condition d'avoir à leur côté des joueuses d'un certain niveau. Toutefois, Alem Djemfa peut aussi compter sur Ndjana Colette, Meyong Menene, Bengono Katerine, Bao Ange, pour ne citer que celle-là. Les deux matchs vont se disputer en Turquie les 10 et 13 avril prochain. Ce match de barrage revêt d'une importance capitale aux yeux d'une bonne partie des lions de son notable du Cameroun qui vont raccrocher définitivement les crampons après les Jeux Olympiques de Japon 2022, à l'instar de Gabriel Aboudi Ogené, Gorkniango Grasse et bien d'autres. Les Lions indomptables du Cameroun quittent le Baikai le 6 avril prochain à destination de la Turquie pour tenter de défier le Chili qui ne sera pas un adversaire facile à avaler et qui a donc pris d'ailleurs tout le temps nécessaire pour mieux affûter ses armes au détriment du Cameroun qui ne s'est pas du tout bien préparé sur toute la ligne. L'actualité à l'international est marquée par la présidentielle tchadienne. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel était face à la presse nationale et internationale ce jour même dans ses locaux à Ndjamena. Il a profité de cette occasion pour donner les détails de cette sixième élection, de, la, de cette sixième présidentielle au Tchad. C'est un reportage signé de nos envoyés spéciaux à Ndjamena, Frédéric Moutomé et Guy Landry. Si oui. Au siège de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel Anjamena au Tchad, la délégation des journalistes du Conseil africain des médias, venue pour la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, expose les ambitions de leur descente sur le terrain au patron des lieux. C'est comme ça que depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui, nous avons donné une organisation corporative qui s'appelle le Conseil africain des médias pour faire un peu de non seulement auprès des médias africains pour communiquer mieux et bien pour notre propre pays, c'est-à-dire communiquer pour tout le monde, mais qui communique aussi bien et mieux pour ceux qui savent ne pas bien connaître l'Afrique, c'est-à-dire nos partenaires. Après un huis clos entre le président de la AMA et les responsables du Jonabai présente les facilités mises en place pour accompagner les journalistes mobilisés à cet effet. Tous les envois spéciaux les correspondants étrangers et les journalistes nationaux qui couvrent la campagne sont équipés de gilets, du gilet pour leur kaki et du badge. Ainsi, les spécimens sont été déposés auprès des services de sécurité pour que si rencontre un homme ou une dame qui a cet équipement, c'est un journaliste accrédité par la Hama, donc ça veut dire reconnu par l'État tchadien, qu'on le laisse exercer librement son travail. Le journaliste émérite de la place tchadienne et même reconnu sur le plan international a aussi énoncé le consensus adopté pour la couverture de la campagne électorale en vue de la présidentielle. Nous avons fait signer la charte des médias en période électorale pour une campagne apaisée tout en respectant la ligne éditoriale de chaque journal. Aux candidats, nous avons fait signer, ils ont tous accepté, tous les sept, exclu les trois qui sont retirés ce que nous appelons mémorandum d'entente entre les candidats pour une campagne apaisée dans les médias. En précisant que la campagne, qui bat son plein dans l'arrière-pays, avec sept candidats sur les dix déclarés, et donc trois d'entre eux ont définitivement jeté l'éponge, le président de la AMA, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, a invité les journalistes accrédités à cette présidentielle à faire preuve du respect de l'éthique et de la déontologie. Le Tchad a besoin de visibilité et de lisibilité. Il faut faire connaître le Tchad sur toutes ses facettes. Nous sommes ici au rond-point Trésor. C'est comme ça que s'appelle cette place, puisque non loin du bureau du Trésor tchadien, dans une ambiance plutôt bon enfant, les uns et les autres vaguent paisiblement à l'ex-occupation. Pourtant, la campagne en vue de la présidentielle du 11 avril 2021 prochain bat son plein dans l'arrière-pays. 
il y a encore quelques jours, mais principalement dans la capitale Ndjamena, un seul parti domine l'espace public, le parti du président sortant, le maréchal Idriss Déby Ibno. Il se fait d'ailleurs appeler ici, affectueusement, il dit, qu'en sera-t-il dans les prochains jours Nous vous donnerons plus de précisions. Nous, envoyés spéciaux de la télévision du monde pour la couverture de la campagne présidentielle au Tchad, Frédéric Moutomé et Guy Landry Siroui. Merci infiniment Frédéric Moutomé et Guy Landry Siroui depuis N'Djamena. Mesdames, Messieurs, merci également pour votre aimable attention. Bon week-end Pascal à tous et à toutes. Bonsoir.